हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू योर ओन चैनल लेट स्टडी विद रिचा तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल दैट इज़ अ टॉपिक ऑफ टेक्निक्स ऑफ टीचिंग दैट इज़ ऑफ बीएड और आप सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसकी नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करनी पड़ेगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर जरूर करते रह लीजिए अभी हम देखेंगे वट इज़ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल कि कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल क्या होता है इसमें हम ये टॉपिक्स आज कवर करेंगे इस पूरे वीडियो में कि कंसेप्ट मॉडल क्या होता है उसके एलिमेंट्स कौन से हैं क्या क्या स्टेप्स होंगे किस स्टेप्स में कंसेप्ट अटेनमेंट ऑर्डर मॉडल जो है वो परफॉर्म करता है क्लासरूम के अंदर इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है पैटर्न क्या होता है डिसीजन लीडिंग के लिए और एडवांटेजेज एंड लिमिटेशन ठीक है टू द पॉइंट कंसेप्ट रहेगा पूरा वीडियो टू द पॉइंट रहेगा फालतू बीच में बातें नहीं होंगी तो वीडियो को जरूर एंड तक देख के जाइएगा और एग्जाम के लिए अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लीजिए ये मेन टॉपिक्स हैं जो कि इस मॉडल में आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं कि कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल क्या होता है जो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है इसको ब्रूनर्स कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल भी कहते हैं क्योंकि ब्रूनर ने ये कंसेप्ट दिया था सो इट इज अ टीचिंग स्ट्रेटेजी टू टीच द कंसेप्ट What is concept uh, concept model? Concept attainment is an indirect instruction strategy that uses a structured inquiry process. ये एक indirect instruction strategy होती है कि आप indirectly students को strategy देते हो कि आपको किस तरह से perform करना है किस तरह से आपको जो work दिया गया है उसको समझना है या करना है ठीक है The model helps students to understand and learn concepts by identifying its attributes. Teachers क्या होते हैं कुछ attributes कुछ key features बताते हैं उनको एनालाइज करना होता है कि कौन से एट्रीब्यूट्स या फीचर्स हैं वो उनके उस टॉपिक के लिए सूटेबल uh, रहेंगे इसको हम पॉजिटिव कहते हैं और जो जो गलत होंगे उनके कंसेप्ट के लिए जो उनके कंसेप्ट में वेरी नहीं करेंगे उनको हम नेगेटिव कहते हैं ठीक है तो टीचर क्या करता है उनको कुछ एट्रीब्यूट्स कुछ की फीचर्स देते हैं उनको वो येस yes और नो no की कैटेगरी में डिवाइड करने को बोलते हैं जब येस yes में आ जाते हैं जो और नो no में डिवाइड कर लेते हैं बच्चे फिर टीचर क्या करता है कि जो यस yes में पॉइंट्स होते हैं उनको कंक्लूड करके कंसेप्ट को डिफाइन करता है ठीक है हम आगे इसका एक टेबल भी देखेंगे एग्जांपल भी देखेंगे सो टू सेट्स ऑफ एग्जांपल्स आर यूज इन स्ट्रेटेजी यस दैट मींस एग्जांपल्स दैट हैव एट्रीब्यूट्स ऑफ द कंसेप्ट जिसके अंदर की वो एट्रीब्यूट्स होंगे एंड नो फॉर दैट नॉट दैट एट्रीब्यूट ऑफ द कंसेप्ट ओके नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ द कंसेप्ट अब इस एलिमेंट कंसेप्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं ब्रूनर ने फाइव एलिमेंट्स दिए हैं दैट आर नेम एग्जाम्पल एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट वैल्यूज एंड रूल ठीक है ये पांच उन्होंने कंसेप्ट दिए थे और इसके अलावा कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्स भी हैं जैसे कि फोकस फोकस किसके ऊपर किया जाता है इंडक्टिव थॉट के ऊपर इंडक्टिव थॉट कौन सी होती है देखिए मैंने आपको मैथ पैडोलॉजी में भी ये मैथड करवाया था और एक चीज और मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया था इंडक्टिव मैथड वो होता है जहाँ पर पहले आप एग्जाम्पल्स देते हो एग्जाम्पल्स के थ्रू आप एक जर्नलाइजेशन रूल पर आ जाते हो मतलब आप बच्चे को डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताते हो डायरेक्ट रूल नहीं समझाते हो बट उनको एग्जांपल्स देके बताते हो जैसे कि एप्पल्स की बात करें कि बच्चे ने रेड एप्पल्स रखे और रेड एप्पल्स खा रहा था वो और बीच में येलो एप्पल आ गया ठीक है सेम डे सेम ही केस उसके साथ एक बार और हुआ तो उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो रेड एप्पल्स होते हैं वो मीठे होते हैं और येलो एप्पल्स क्या होते हैं खट्टे होते हैं ग्रीन एप्पल्स खट्टे होते हैं ठीक है तो इस तरह से एग्जाम्पल्स के साथ आप कंक्लूड करते हो सो इन प्रैक्टिस द मॉडल वर्क एज एन इंडक्टिव मॉडल डिजाइन टू टीच कॉन्सेप्ट थ्रू द यूज ऑफ एग्जाम्पल्स द थ्री वेरिएशन ऑफ मॉडल हैव द कॉमन टारगेट प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन कि इट गाइड द टीचर्स रिस्पॉन्स ऑफ द लर्नर कि जो लर्नर को चाहिए आप उसको वही चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो स्पोर्ट सिस्टम कंसेप्ट अटेनमेंट लेसन रिक्वायर दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स टू बी प्रेजेंटेड टू द स्टूडेंट्स की आप सपोर्ट करते हो उनको कुछ फैक्ट्स देकर कुछ एट्रीब्यूट्स बताकर कि आपको इनमें से चूज करनी है अब देखिए चूज करना एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है बच्चों के लिए और वो उसमें क्रिएटिवली सोचते भी हैं ठीक है सोशल सिस्टम इन द कैन द टीचर इज द कंट्रोलर ऑफ द सिचुएशन क्योंकि टीचर ही एट्रीब्यूट्स को चेंज भी कर सकता है उनको इंक्रीज भी कर सकता है कम भी कर सकता है तो वो क्या होता है टीचर इन सबको कंट्रोलर बनता है ठीक है तो थ्री मेजर फंक्शंस ऑफ द टीचर आर टू रिकॉर्ड कि आप प्रॉम्प्ट एंड प्रेजेंट एडिशनल डाटा कि आप रिकॉर्ड करते हो कहाँ पे बच्चों को जरूरत पड़ी आपको चेंज लाना पड़ा प्रॉम्प्ट करते हो और प्रेजेंट करते हो ठीक है नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट अब इसके अंदर स्टेप्स क्या क्या आएंगे सेलेक्ट एंड डिफाइन अ कंसेप्ट आपको एक ऐसा कंसेप्ट सेलेक्ट करना है जिसके एट्रीब्यूट्स हो आप जिसके एट्रीब्यूट्स को प्रेजेंट कर सकते हो इंक्रीज करने की जरूरत पड़े तो आप इंक्री
देन आफ्टर सेलेक्ट द एट्रीब्यूट फिर उसके बाद आप क्या करते हो उसके एट्रीब्यूट को रखते हो और साथ में कुछ ऐसे एट्रीब्यूट रखते हो जो उस कंसेप्ट से रिलेटेड हो सके बट उसके अंदर वो ना आए मतलब वो नो कैटेगरी के एट्रीब्यूट हो नेक्स्ट डेवेल पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स आप एग्जाम्पल एट्रीब्यूट्स तभी काम आएंगे ना जब वो एग्जाम्पल्स के साथ प्रूफ हो पाएंगे है ना सो इंट्रोड्यूस आप प्रोसेस टू द स्टूडेंट्स फिर आप स्टूडेंट्स को प्रोसेस समझाते हो कि ये आपके पास एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं ये आपके पास एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू एट्रीब्यूट्स को सर्च करना है या एट्रीब्यूट्स के थ्रू एग्जाम्पल्स को सर्च करना है इट डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी ठीक है अब कुछ बच्चे एग्जाम्पल से जाते हैं कुछ बच्चे एट्रीब्यूट से जाते हैं तो ये हर बच्चे का अपना इंडिविजुअल प्रॉब्लम होती है इंडिविजुअल मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि उनका अपना और होता है प्रेजेंट द एग्जाम्पल्स एंड लिस्ट ऑफ लिस्ट द एट्रीब्यूट्स एग्जाम्पल्स भी आप प्रेजेंट कर देते हो और एट्रीब्यूट्स की लिस्ट भी प्रेजेंट कर देते हो फिर डेवेल्प आ कंसेप्ट डेफिनेशन एंड देन गिव एडिशनल एग्जाम्पल्स जब आपको लगता है कि बच्चे क्लोज पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स यू एड द एग्जाम्पल्स डिस्कस अ प्रोसेस विद द क्लास आफ्टर दैट यू डिस्कस दिस प्रोसेस विद द क्लास एंड देन यू 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 स्टार्ट दिस कंसेप्ट ओके और ये चीज भी है ना जो ये स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं ये दो तरह से हो सकते हैं एक तो होता है कि आप पूरी क्लास के अंदर ही डिस्कस कर लेते हो ठीक है एक होता है कि आपने दो ग्रुप बना दिए फिर ग्रुप्स के अंदर आप डिस्कशन करने के लिए बोलते हो और उन ग्रुप में से एक एक बच्चा उठ के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट बोलता है या आप एक से ज्यादा ग्रुप्स बना सकते हो और सबको एक एक पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव बोलने के लिए बोल सकते हो सो इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ द टाइम एंड द डिमांड ऑफ द कंसेप्ट ठीक है एंड देन आफ्टर यू स्टार्ट टू इवेल्युएट नेक्स्ट इज एग्जाम्पल देखिए इस तरह से आप ये यस के एग्जाम्पल देते हो नो के एग्जाम्पल देते हो और साथ में ही आप इसके एट्रीब्यूट भी दे देते हो ठीक है नाउ फेसेस लेट डिस्कस इस सिंटेक्स ऑफ द फेसेस कि फेस वन में क्या करते हो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ द कंसेप्ट ठीक है आप आइडेंटिफाई करते हो सिलेक्शन मॉडल ये दो मॉडल्स मैंने डिस्कस किए यहाँ पे सिलेक्शन मॉडल एंड रिसेप्शनल मॉडल सिलेक्शन मॉडल में क्या होता है कि टीचर प्रेजेंट्स अनलेबल्ड एग्जाम्पल आपको इसको ना स्पेसिफिकली डिफरेंट डिफरेंट लिखने की जरूरत नहीं है आप एक टेबल बना के इस तरह से भी लिखोगे तो बहुत ही इंप्रेसिव लगेगा और मार्क्स भी मिलेंगे क्योंकि आप दो चीजों को कम जगह में कम टाइम में एक्सप्लेन कर रहे हो तो सिलेक्शन मॉडल टीचर प्रेजेंट्स अनलेबल्ड एग्जाम्पल यहाँ पे जो लेबल नहीं किए हुए उनको एग्जाम्पल करता है ठीक है क्योंकि डिसाइड तो बाद में होता है ना सिलेक्शन मॉडल में टीचर प्रेजेंट लेबल्ड एग्जाम्पल्स बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेक्स्ट पॉइंट इन सिलेक्शन मॉडल स्टूडेंट्स इंक्वायर विच एग्जाम्पल्स आर पॉजिटिव वंस ठीक है एंड एंड देन स्टूडेंट्स जनरेट एंड टेस्ट हाइपोथेसिस ठीक है ये चीजें सिलेक्शन कि आप किस तरह से सिलेक्ट करते हो एक्सेप्शनल मॉडल में स्टूडेंट कंपेयर द एट्रीब्यूट इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैनर्स इसमें क्या होता है कि उनको पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल्स दे दिया फिर आप उनमें कंपेरिजन करके उनको सेपरेट सेपरेट करते हो स्टूडेंट्स जनरेट एंड टेस्ट हाइपोथेसिस एंड स्टूडेंट्स नेम द कंसेप्ट एंड स्टेट डेफिनेशन इन फेज टू टेस्टिंग अटेनमेंट ऑफ द कंसेप्ट आप टेस्ट करते हो कि स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई एडिशनल अनलेबल्ड एग्जाम्पल्स आप एड करते हो कुछ एग्जाम्पल्स को जो आपने लेबल नहीं की है स्टूडेंट जनरेट एग्जाम्पल्स स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स को जनरेट करते हैं एंड देन टीचर कन्फर्म हाइपोथेसिस नेम्स कंसेप्ट देखिए सिलेक्शन मॉडल और रिसेप्शन मॉडल में जो फेज वन था उसमें स्टेप्स डिफरेंट डिफरेंट है स्टेप टू में और थ्री में सेम ही रहेंगे ठीक है कि आप जब डाटा को प्रेजेंट करते हो तो उसके लिए आप किस तरह से डाटा को या एट्रीब्यूट्स को चूज करते हो ठीक है सिलेक्शन मॉडल में क्या था कि टीचर अनलेबल्ड एग्जांपल्स को प्रेजेंट करता है स्टूडेंट उनमें से पॉजिटिव वंस को निकाल के एक कंक्लूजन निकाल लेता है रिसेप्शन मॉडल में क्या होता है कि टीचर लेबल्ड एग्जाम्पल्स को प्रेजेंट uh, करता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को स्टूडेंट्स उनको एट्रीब्यूट्स को कंपेयर करते हैं और फिर बाद में जनरेट और टेस्ट हाइपोथेसिस करते हैं ठीक है After phase थ्री analysis of thinking strategy. उसके बाद क्या होता है कि स्टूडेंट डिस्क्राइब दियर थॉट वाई दे हैव चोजन दिस अस्पेक्ट एंड स्टूडेंट डिस्कस टाइप एंड नंबर ऑफ द हाइपोथेसिस नाउ एप्लीकेशन ऑफ कैम इन द क्लास रूम सिचुएशन की आप क्लास रूम में किस तरह से उनको अप्लाई कर सकते हो ग्रामर को पढ़ाने के लिए चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो पंजाबी ग्रामर हो हिंदी ग्रामर हो ठीक है ग्रामर को पढ़ाने के लिए साइंस पढ़ाने के लिए और मैथमेटिक्स के फंडामेंटल्स को पढ़ाने के लिए आप इस मॉडल को चूज कर सकते हो इवेल्युएशन के लिए चूज कर सकते हो और स्टूडेंट्स के सारे ग्रेड्स के लिए ठीक है द मॉडल कैन बी यूज्ड विद स्टूडेंट्स ऑफ ऑल ग्रेड्स हर ग्रेड के बच्चे के लिए ये मॉडल एप्लीकेबल होता है नेक्स्ट इज द पैटर्न ऑफ डिसीजंस लीडिंग टू कंसेप्
ठीक है द नेचर ऑफ वैलिडेशन प्रोसेस प्रोसीजर्स कि आप जिस तरह से वैलिडेट करोगे उस वो एक प्रॉपर प्रोसीजर में चलेगा और प्रॉपर अच्छे तरीके से वैलिडेशन को चेक कर पाएगा द कंसिक्वेंसिस ऑफ स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन कि उसका परिणाम क्या निकलेगा कंसिक्वेंस होता है परिणाम ठीक है जो आपने कैटेगरीज बनाई है उस कैटेगरीज में स्पेसिफिक कैटेगरी का एक कंसिक्वेंस निकलना चाहिए एंड द नेचर ऑफ इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस एडवांटेजेस ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल अब इस मॉडल का एडवांटेज क्या है देखिए एक तो ये इमेजिनेशन की पावर को इंक्रीज करता है बिकॉज जब स्टूडेंट्स जो है एट्रीब्यूट से एग्जाम्पल से समझ रहे हैं तो उनकी इमेजिनेशन उनकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है ठीक है दे आर थिंकिंग आउट ऑफ द आउट ऑफ द वॉल इट हैज स्टूडेंट्स टू एनालिसिस थिंग्स सिस्टमेटिकली एंड डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज मे कनेक्शन बिटवीन वट स्टूडेंट्स नो एंड वट दे विल बी लर्निंग क्योंकि जब बच्चा एग्जाम्पल्स या एट्रीब्यूट्स के बिहाफ पे दो चीजों में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है इसका मतलब उसको उसके रिगार्डिंग कुछ तो नॉलेज होगी चाहे उसको एट्रीब्यूट की नॉलेज हो चाहे उस एग्जाम्पल की नॉलेज हो या उस कंसेप्ट की ही नॉलेज ही क्यों ना हो कुछ तो उसको नॉलेज पहले होगी जिस बिहाफ पे वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है लर्न हाउ टू एग्जाम आई ने कंसेप्ट फ्रॉम अ नंबर ऑफ परस्पेक्टिव लर्न हाउ टू सोर्ट आउट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के आप सोर्ट आउट कैसे करते हो एक्सटेंड दर नॉलेज ऑफ कंसेप्ट बाई क्लासीफाइंग मोर देन वन एग्जाम्पल ऑफ द कंसेप्ट कि आप एडिशन कर देते हो कि चलो आपने ये चीज़ें तीन एग्जाम्पल्स का तो आपने बता दिया अब आप नेक्स्ट टू का भी बता दो ठीक है तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो कंसेप्ट इज लर्न मोर थोरली एंड रिटेंशन इज इम्प्रूव नाउ लिमिटेशन ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये सोशल इंट्रेक्शन को इग्नोर कर देता है ठीक है द कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल इग्नोर द सोशल इंट्रेक्शन मैट्रिक्स ऑफ द क्लास रूम सिचुएशन इट डिक्राइज एक्सपोजिटरी टीचिंग एंड सेकेंड इज मिस कम्युनिकेशन इन कंसेप्ट अटेनमेंट की कोई बच्चा किसी कंसेप्ट को किस बिहाफ पे देख रहा है हर एक का थिंकिंग लेवल डिफरेंट होता है ठीक है आप सबको एक तरीके से सोचने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो सो मिस कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम इसमें आ सकती है कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं हम कि जो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है That has a great relevance for teachers who intend to improve the instructional system. This model guides teachers to go to the depth of the content and helps the students to attain the new concepts. Because when examples are used, then with one examples you are trying to let the students to think out of the box, to think more than one concept. So the model has a great attribute on teaching learning process. सो दिस वॉज माई सेशन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हमें चीज़ें इसमें इंक्लूड की थी क्या उनका मोटिव था और आगे की सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो जरूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर दिया कीजिए थैंक यू थैंक यू सो मच मेरी लाइक जरूर कर दिया करो